はい皆さんおはようございます今回は御三家シリーズ締めくくり、まあ、最初に「鬼滅の刃」から「うろこだきさん」を解説し「稲妻イレブン」から「ゴーエンジ」で今日はあの大人気アニメ「ドラえもん」からね「あのゴリランダー」こと「ゴーダたけし」「ジャイアン」を解説していきたいと思うんですけど相手のパーティーにもなんか<笑>相手のこれ御三家で行きたいけどちょっといやとりあえず石炭山連れていくか相手御三家に見せかけてアマージョなんだけどお,お前<笑>インテリオンとエースバン連れてきてゴリランダーだけ連れてきてないとか分からせるしかねえなこれはさあ1億さん対戦よろしくお願いします1億と2000年前からなんで1億と2000年前にしたんだろう叫ぶな愛をうわ<笑>今まで見た中で一番ないおなんか平日の俺みたいな<笑>平日俺あんな格好でコンビニ行ってるわ全身タイツみたいなさあこの対面はドラマアタックでいいですね一発で落とされることはさすがにないと思うのでこれ出し勝ち、まあ、一応出し勝ちですねツボツボから来ると思ったんだけどツボツボは出してこなかったかネバネバネット俺のパーティーガンスされてるからあ引っ込めたえっドラマアタック受けあツボツボいるんだい問題ね問題ね後出しツボツボってなかなか珍しいななんかツボツボでかくね今作のこんなでかったっけさあこれ専用技ドラマアタックがめちゃくちゃ強くて火炎ボールとドラマアタックめちゃくちゃ強いのになんであのうろこだけのあの技あんな弱えんだよ狙い撃ちとかいうダブル専用でも大して強くないわタイプのここ挑発でさあ素早さ上を取ってることによって挑発がガンスされてるゴリランダーはこんな見た目していて御三家の中だったら一番器用な立ち回りができる安定オールラウンダーこのゲーム特性でグラスフィールド追加されたらマジでめちゃくちゃ強くなるんじゃないかって思うんだけど S がね意外と速いんですよで S 最速ぶりにしていて150まであるんで一回ドラマアタックが入った状態だったらこの命の玉込みでこいつの動きをね2発えメンタルハーブ畑落とされた、まあ、命の玉だけだったら別に畑落とされてもいいもう一回挑発を入れるところかどうかって感じだけどさすがに2連挑発は読まれそうなんでここはドラマアタックでどちらにしろね打点は稼げるしあ、引っ込めた、オッケーオッケーオッケー。だったら、ドラムでよかった。はい、インテリオンにぶっ刺さっていく。オッケー。まあ、たすきかな。まあ、たすきだったとしても、ドラムアタックで素早さ S 逆転するんで。さあ、これは読めなかったか落ちろ。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケー。で、これでまた次の挑発が刺さるんですよ。あで、一応このドラムアタックっていう技が、岩石有事の威力高い版。命中100、威力80、素早さ確定1段階ダウンっていう、まあ、不強技なんですけど、パッチラゴン出てきた。ここはもう退場かなこいつはパッチラゴンあーゴリランダーお疲れだなこれはツボツボだけ残っても何もできないと思うんで,でこいつは間違いなくツバメ返して S を上昇させてくるここでえだったら石炭山にするのもありかうんいやここ石炭山行こうか石炭山で行こう間違いなくツバメ返しだと思うのでで、ダイマックスターンを稼いで、氷一方で、一応、つぼつぼタイムで、なんか、沼試合、相手が眠り続けてきて、沼試合みたいなのしたくないから、さあ、ダイヤモンドジョズみたいな髪型しやがって、シュロフィゲ海賊団3番隊隊長、俺の特技、中学校の頃から、シュロフィゲ,シロフィゲ海賊団の一番隊隊、一番隊隊長、隊長、<笑>一番隊隊長が言えねえ、一番隊隊長から16番隊隊長まで全部言えるっていう、今言えるか分かんないけど。ここは大事だと OKOKOK うーんとこいつあいつから俺に対する有効度あるかダイマックス切る必要はないうんないね大腸の力でいいでしょうそこで相手が打ってくるのは、まあ、火力上げの第3弾かダイアースダイアースあ一応弱点つけるけどって感じあ死ぬんだ一発でまあ張り切りだもんなダイアースは別にいいやここはむしろあられも暮らせるしいや勝っただろここにね氷っぽちゃんが刺さるんですよさあ俺の氷っぽは腹太鼓なんてチャチなかったじゃない八幡京だそれによって無限のね自由性を持っているあ待ってえっあびっくりしたなんでこれ吹雪になってんのあポケジョブのせいだ危ねえアクアブレイクだったのにこれ怖っポケジョブえそうなんかポケジャブス俺さ雨なくなったからさポケジャブでさレベル上げてんだよ今ポケジャブさ勝手にさレベルアップで覚えた後さ上書きで覚えさせやがる怖え<笑>ポケジャブ怖えとんでもないことになってよかったまだつららばり吹雪になってた日には終わってたよこれ焦った
戻さなきゃアクアブレイクにだからそれのせいでアクアブレイクであいつスボツボの弱点つけねえじゃねえかもうボロハラ続きしないとさあこれで相手の動きを一回アイスフェイスで受けれる上にもう一度あ大ジェットで関係ない関係ないお前が素早さを2段階上昇させたところでまあ俺頭抜けたら S130 ずつになっちゃうんですけどそれとは関係なく一回ねここダイマックスを切って大外出することによって天候を砂嵐から荒にしアイスフェイスをもう一度かぶれるということでお前は俺の大アイス2回も耐えられないだろだ腹太鼓だったらここはねこんな火力やれば、まあ、腹太鼓でも同じことすればいいか別にだ大体腹太鼓だって身代わり腹太鼓あと身代わり腹太鼓なんだろうアイスブレイクつららばりかだから技スに余裕がないですよねさあこれ相手絶望のあれではいや十分ゴーダたけしが最初にかき回して3匹見せてくれたおかげですねこれはそうひっかき回す程度があいつマジ高いんだよなドラムアタックと挑発で、まあ、あとはたきでアイテムも全部落とせるしゆっくりタイムになっても最悪トンボで逃げればいいっていうだから多分先発なんで俺ゴリランダー先発に使ってくれると異常に多いんだろうと思ったけどなんかそういうあれなんだろうな相手悩んでいるはたきとドラムアタックはほぼ確定で残り2つは自由枠って感じだと思うんですけど結構いろんな技を覚えるからなガブシャラとかも覚えるしこの牙あれか切るなよお前焼けるなよ切るんでもダメだし焼けてもダメで10割10割10割10割じゃない10パーセント10パーセントあでもひるまないわよかよしよしよしそうだダイマックス中はひるまないっていうのすぐ忘れちゃうはいこれで落とすでしかも俺ダイマックスターンあと一旦続くだろつぼつぼでもう勝ち筋ないだろ降参を押しなパワートリック岩なだれ型とかあるさあこいつ最後につぼつぼ残しとくってなかなか悲しいよただ対戦ありがとうございましたじゃないんだまだあがくかただダイナックルの使っていくことによってここで自分の火力も上げていける騎士改正をね採用してるんで叩き落とすあ俺のこだわり鉢巻きが叩き落とされちまったねえこれアクアブレイクあったら終わりだった対面じゃないのこれ<笑>え待てあれってモルハの続きって弱点だよなあ抜群だよなオッケーもうよかったモルハの続きも出しといてさあ震えな震わた震わた氷っぽに震えないけーすいませんうわー<笑>珍しくモルハの続きが刺さったな対戦ありがとうございましたいや今回のパーティー安定しそうだぞはいそれでは2戦目やっていきましょう相手のパーティーマジで中パ突っ込みました感やばいな<笑>全員強えんだけどでも言うてあいつゴリランダーの刺さりはいいがしかし初手アイアントが来た場合が辛いから初手アイアントロトムあたりが強いからここはエースバーンから入っていってでゴリランダーを後ろに添えでまあ一応石炭山と石炭山の蒸気管とあとモライビバルヤクでのモライビ発動条件整ってからいけそうかつ氷っぽも相手のパーティー的に物理多いから刺さってるんですけどちょっとなんか鱗だけが寂しそうな顔してるんで連れていきましょうせっかく御三家2体出るのに1人だけ出さないのはかわいそうなんでねさあ頼むぜその代わり12分の活躍をしてくれあんこさん対戦よろしくお願いしますってことはお前あんこでガングロそして後ろのポニーテール就任試験でみたらしあんこがオロチバルに襲われてるとき興奮してないさあ俺みたらしあんこかなり好きなんですけどなんか何年後かの姿ですごいデブデブになっていて本当にショックを受けましたねあ,あ読み勝ったよかったっていうか先発これは読み通りだったなアイアンと後ろ俺の火炎ボール受けれるやつもいないんで愚直に火炎ボールぶっ放していきましょうかダイマックスは危険助け持ってるんでこいつああああああああみんなそうやってなこうやってとりあえずアイアントにダイマックス切って無双すればいいと思っているシャッチー考えこれダイマックスじゃなくてあのアイアントとバンギラスが先発今流行ってるんですよアイアントダイマックスと弱点保険バンギラスかそれに対しての両方メタルエースバーンとかいう紙ポケいけ潰せーおーし<笑>これ潰したのでかいダイマックスもないから8割、まあ、でも俺も一匹うろこだけだからいいななようなもんだから実質みたいにさあまだたすきも温存できて S をね勝ってるっていうのがでかいんですよアイアントにあいつ100クールこっち120なんでトラパルドに対して有効度がない
からちょっとやばいんだがいやそんなこともないわコートチェンジとかいうゴミ技俺なくしたんだ不意打ちで<笑>コートチェンジとかいうさゴミ技のせいでどれだけ俺は苦渋を書いたことかさあ相手の選択はドラゴンアローこれ死ぬかもしかしてドラゴンアローで死ぬわタスキカンとしてちょっと<笑>柔らかすぎだろそれはダイヤークでもよかったかまあ、でも相手にタスキあれつにあれ切るのはもったいないんでここえー、っといやゴリラでいいなゴリラでいきましょうゴリランダーのダイマックスをもうここで切っちゃうかはたきのおかげでダイヤークも打てるんで全然相手の攻撃火炎防止とか持っていても関係なく耐える耐久面無ぐりなのに普通に HP 高くて使いやすいっていうのがこのゴリランダーのいいところなんか最初は5三球見た時どれもうーんみたいなのなんだけど今、わりかしどれ見てもそんな嫌いじゃない見た目してるんだよねやっぱ性能って偉大なんだなと思ったわなんだかんだどれだけ強い見た目気に食わない見た目をしていても性能が良かったらそれなりに愛着というものが湧いてくるもんなんだよだからあのブリガロンとかいうポケモンは見た目も悪くてあいあの<笑>性能も悪いっていう二重苦炎武王とかその辺はもう救いようがないだって大元気とかさめちゃくちゃかっこいい見た目してるのにさもう性能弱すぎて誰も使わないじゃんあれと一緒<笑>大元気って本当かわいそうなポケモンだよなねマジで影薄いと思うわ一応サムライをモチーフにされているというかっこいいあれなんですけどさあ結構ガとかジナイパーとかはさ見た目と性能両方、まあ、ジナイパーはさつまれだけどあやばいヒートも出てきてちゃったあいいや俺の後ろには鱗ロコが待っててくれてるなのでここはえー、っと大ワームで相手の特攻を下げるかダイヤークでいやダイヤークで普通に打点稼いだ方がいいわおばひ一発入るかなあ抜いてるいいねスカーフじゃないさあいやてかいいやオーバーヒートだった場合どちらにしろ次の攻撃あれかお盆かお盆かおばひでここ蹴ってくれたら後ろのウロコだき耐えるんでさあおい御三家刺さってんじゃん夢の御三家フェスティバルさあとどめを刺すのは鬼滅の刃もっと見せましな絶対ウロコダキ俺死ぬと思うんだよなウロコダキ今死にそうで怖いあいつうわあいつのなんか炭治郎を覚醒させるためにあの死亡するためだけに生まれてきた感やばいんだよさあアクアブレイクで危ねハイドルポンプの特殊型だったら外し負けあった危ねアクアブレイクでよかった本当アクアブレイクでよかった物理型最強物理型最強対戦ありがとうございました今のすらちょっと落とせなさそうで怖かったはいじゃあ5 3系いい感じに活躍させれたんじゃないでしょうかこの調子でもう一試合やっていこうはいそれでは3戦目やっていきましょう相手のパーティーはギギギアル初めて見た<笑>あのポケモン初めて見たなギギギアルなんか強くなってんのかだけどパーティー的にエースバンぶっ刺さってんで普通に水ロトム以外全員エースバンでいけるまであるから相手はそれも分かってると思うのでここは相手水ロトムから入ってくる読みゴリなんだ先発読み読みですねでエースバンを締め添えていって今思ったら俺のパーティー炎多いなうーん氷っぽか丸やくれかえどうしよういや丸やくれにしよっかここは氷っぽドラゴンアローで貫通されちゃうんですよねさあ頼むうまくいってくれ先発の水ロトム対面に対して部類の強さを誇るこのゴリランダー田中さん対戦よろしくお願いしますかの昔コロコロコミックで宇宙人田中っていう漫画があった人知ってる人は俺と同期さあ言うてコロコロコミックってヒヒダルマかうわマジかヒヒダルマから来た最悪ヒヒダルマえ待ってヒヒダルマに対してドライ寸練状態スーパーヒヒダルマに対してドライ寸練状態スカーフだから素早さ負けてるゴリアンダー捨てるかゴリアンダー捨てるまであるうん捨てよドラマタックでさよならゴリアンダー<笑>ありがとうあトンボーオッケーオッケーオッケーさすがにそんなな俺がうわ食らいすぎだろう<笑>え鉢巻きじゃないよなスカーフでこの軽くやばいな鉢巻きゴリ夢中俺もしたくなってしまったただダルマモードいやこれ新緑発動ドラマタックあやばい鉄のトゲと命の玉でドラマタックってこれ非接触だよな見た感じ非接触だと思うのでこれは全然入んねえこいつの素早さ下げてもって感じだけどちょっとよ勝ちないまた相手宿り木は打てないタイミングだからここは一旦
丸役で変えていきましょうどっかでいやエースバーンのたすきは温存しておかないとあのスカーフキキダルマに上から殴られて終わるんで相手ジャイロですよあステルスロックよかった先出しといてうわー違うたすき削られるやんエースバーンのそりゃ俺のパーティーだったらステロ打つわここなー相手がヒキダルマに交代してくれたら美味しい場面一旦トグロ巻きましょうヤドリギ打ってくる可能性とかもあるんでねここでナットレをそのまま捨ててくれるかどうかいや丸役で俺今違う方で使いたいから新しく作り直そうかこいつを改造しようか迷ってるんですけどあでかいうまいうまいうまいうまいうまいうますぎるそれ<笑>様子見の守るは安直ですよさあトグロ巻いてこれパワーウィップ必中になったかつこいつのね貧弱な B 方面も強くなるで元から特殊は熱いんで間違いなく相手交代してくるで交代してきて辛いのがなんだヒヒダルマこう燃え尽きる打ってっていい場面なの弱点消そうぜ自分の弱点を消していくあっあマジか引いてこないのかだったら、まあ、ナットで突破できてトグロマクもうちょっと巻きてもよかった部分かもしれないけど電磁波ヤドレギあたり打たれてもそれはそれでって感じだからここで炎タイプという弱点を消していくことによって相手の岩タイプ4倍を防ぐ左マストーンエッジも耐えるだろこれでトグロ機械巻いてるから急所は知らんけどただタイプ1でこの技を打てないっていうのがちょっと怖いいやだからちょっと怖いっていうかだいぶ怖いな日照り込みで日ひだるまは落とせると思うけどダイマックスを切られたらまずい悩んでいるなになになになに急にが<笑>急に外海外ネームやめろお前ミミッキュ来たえミミッキュじゃどうしようもなくね、まあ、どうしようもないのは俺も一緒なんだけどこいつにダイマックス切ってるかかどうかってところだよないやー切るしかねえ切るしかないね大番でさあ相手も切ってくるかどうか俺から先ってことは切ってこなかったくせえな剣の前待ってからかまずは鶴舞でうーんいやきっちーこれエースバーンがなーステロでたすき潰れちゃうから後ろのスカーフ引いてるのが一貫するんですよそれもあれでしょオッケーオッケーオッケーオッケーミミックだけは死ぬ気で突破しろここで相手なんかダイマック使ってくれねえかな相手がダイマック使ってくれたら話は別さあミミカスに対してこれなトグロマクの恩恵受けれねえんだよな燃え尽きるだからさあ負けの顔はいだえー、っと大シャドウだろ相手が打ってくるのまあ、命の玉だったら持ってける普通にいや鶴舞待ってくんなら命の玉以外ありえないか命の玉でお願いしますよさあ見つめるその先に何が待つかひでり込みの大番で落とせる気がするんだよなミミッキュー特殊硬いからこいつ S96 にしたやつマジ出てこいやどういうことだウォーグルとかさあのその辺の鳥ポケモンよりこいつが早く走ってる図を説明しろ分かりやすく俺にだあダイマックス切ってきたかうーいやお盆込みで一番最悪なのは特ロ1回巻いてるせいで最初の攻撃がギリギリお盆発動しないぐらいあ違うかいや剣の前待ってるから2発耐えれるよ、まあ、ここでダイマックス切ってくれたらキヒダルマワンチャン突破できる可能性が見えてきたぞダイフェアリーダイフェアリーえダイフェアリーなんでなんでなんでなんで,なんであ普通に聞きたいわちょっと待って<笑>炎タイプ消えたから普通にいたかったわ虫タイプにフェアリーって半減じゃねえと思ったけど逆だフェアリーに虫が半減なんだなんでだよ嫌がれよ虫のこと嫌がれよフェアリータイプちゃんと大フォローいや受かりきってねえなナイスバーンでまあどちらにしろ受かりきってなかったんでこれはどっちでもよかったじゃあ大ボールでターン稼ぎますかてかミスったな俺今のターンもしかして大ウォールだったかいやどっちから入っていっても変わんねえか C、うん、っていうなら最初の相手が剣の前を待ってくれたのも読んでなんか違う行動を取るべきだったんだろうけどでここで、まあ、とりあえずパワーウィップ打っておいて丸いやけでの仕事は終了ですね大フェアリーいや剣の前待ってるから影打ちでエースバンが持ってかれるから不意打ちで
かさないといけなくてゴリランダーはもう風前の灯火エースバーンからっていうかゴリランダーステロで死ぬんじゃねフィールドに出た瞬間ねえ俺そんな気がする怖いんだけどあの体力ステロ耐えるか8分の1だろ8分の1なら耐えるかさあ,さあ命をたまるために耐えるのかここ不意で持っていけるかそもそもハイプ不意気力75時にいやもう持っていくしかねえ頼む持ってけうらっよしよしよしよしよしよしまあまあまあさあもういやほ問題はここからなんだよスカーフだったら終わりいや、言うことは持ってないじゃないもしかして。つららばりー、トンボー、バカリキー。いや、バカリキで死ぬんだよな、ゴリムチューのやつ。ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハチマキ、ハスカーフじゃなかったとしても抜かれてるあるあるあるあるあるある<笑>全然しかもスカーフだったわ対戦ありがとうございますあまだいや岩なだれってことは外しがある外しがあってドロマアタック侵略込みでリカーテルも勝ちよういけるいけるゴリランだあるあるある外しは 10% にかけろ俺そういう 10% 主人公っていうのはなこういう時にな 10% を引くんだよあそこバカなさくはい、それでラストやっていきましょう相手のパーティーなんか不気味だな主にネイティのせいでマジックミラー2体もいるの金銀統一かと思わせておいてしれっといてサザンドラいやウィンディもすげえかこれいやできることなら、まあ、ゴリランダー出してで後ろに石炭いや石炭では刺さってないなどちらかといったら丸ヤクデの方が刺さってるうん丸ヤクデ添えで残り1体わからんわからんわからんわからんわからんわからんわからんわからんからんインテリオンでいいかおう、うん、今回五三家でいくわやっぱソードシールドの五三家って言ったらゴーリランダーインテリオン石炭さんだろさあゆうきさん対戦よろしくお願いしますおうやばいダンテさんと同じポットってるさあだがしかしダンテガチ勢ダンテガチ恋勢の私からしたらそんななんかリファックがダンテあっていや同じポット取られてくれるって言うと思ったらショートカットの可愛い女の子じゃんガラルチャンピオンウィンディあよかったあいつ出てきておいてゴーリランダーこれ素早さ負けてるから、一択、相手何してくるんだろうな、鬼火か、な何してくるんや、ここは石炭山ぶっぱ、あ、ちげえ、丸役でだ、<笑>やばい、<笑>そうだ、俺、石炭じゃなくて、丸役でにしたんだ、いい、丸役でも全然いいわ、トグロを巻く暇があるから、てか、丸役でがトグロさえ巻いてしまえば、相手のパーティー、壊滅追い込めるぞ、フレドラー、うまいうまいうまいうまい,うまいさあ、炎の威力が上がって、いやこれも飛来心とかでしょ、さ、特殊、特攻が上がるとか、攻撃が上がるとか、そういうのにしてくれればいいのに。なぜ<笑>炎の攻撃オンリーなんだい相手引いた切りにまとうバンえ何切りにえあこのさ2つなの仕組みって何なの俺これ知らないんだけどどうやったらさ2つなつけるのめっちゃかっけえんだよなこの2つな切りにまとうバンギラスってかっこよすぎるだろ俺<笑>なんか俺もさなんかキングオブノーズダーティングとか使えないの<笑>王の花さあこれ、まあ、れ相手ダイロックしダイロックってくる局面かこれは一回積んでるからえー、っと吸血で吸血の方がパワーいや吸血っていうかうーんダイマックスを切るか切らないか悩みどころ B1 なんか上がってるから多分そういったいや耐えねえか一応後ろのやつらでも上からバンギしばけるから弱点保険発動してもいいしここはそのまま吸血でいきましょうあダイマックス切ってこなかったか割と入るぞおいおいああ惜しい惜しい全然待てこれこれこの HP ということは皆さん分かりますよね僕が何をしたいかそいつで周りだけでは消し飛ぶけどこれなーちょっと悩むふりするか悩むふりするかこれアクアジェット持ってますみたいな顔で出たくないんだよなあんまりいや,いやもうどちらにしろだどっちらにしろ上に取ってるし身代わりから貼ればいいかうん身代わり貼ってで仮に相手が殴ってくるようであれば次のターンにとどめ針で身代わりあ殴ってきたじゃあとどめ針でいいねいや前なんかこのタイミングで変えられたんだよなこれだけは勘弁ベートパンチおお
<笑>なんか氷なんか妥協してきたなんでお前冷凍パンチで消えるの身代わりそれはないよいやだけど相手がもう殴ってくるってことが確信に変わった瞬間なんでとどめ針刺せうらっなぎきょうえー、3段階アップいただきますわさあ止めれるかウィンディーが威嚇入れたところで止めれねえんじゃないかインテリアルの攻撃がグググンと上がってただちょっと怖いのがいや考えないでこう<笑>それは考えちゃダメな気がするネイティをオッケーオッケーオッケーオッケー新速をウィンディーの新速耐えれんのって思ったけどえネイティオがやってくることはあれかあのー、ダイマックスダイジェットで上取ってって感じだと思うのでアクアメリック一発で持っていけるか微妙だなダイジェット返しかそのままダイストリームで殴るかどっちかいや A3 段階アップだぜいけるだろいやどうだ相手がダイマックスしてきたらいけないかダイオールで相手の行動を見てからでも遅くないさあこれけどなあれなんだよな結局後ろゴリランダー VS ウィンディーになってしまったらきついからいやミスったからこれ普通に相手がダイマックスしてきた読みダイジェットこっちもかわせばよかったかいやかわすいやかわせなくてよかったのだったら跳ね休め跳ね休めでしたらダイストリームでいいのかな気合の助けは絶対ないだろだってこいつがあウィンディの新速にかけてこないあダイストリームで終わりだろだったら池けうろこだけ見せろ<笑>真の水柱の力一発じゃなえたすきたすきなんだなんだなんだ意味わかんない跳ね休めえ追いつけなくないそれじゃあ跳ね休めじゃなかったらもう一回とどめ針してやろうかと思ったけどあなんだ俺ダイマックスダイジェット打ってくるとばかり思っていたけどそんなこともなかったかえだったらいけるだろこれまあもう新速で落ちなければって話だけどえしかもここで雨降らせてんのでかいわ最悪ゴリランダーとタイマーの時一発耐える保証が出るからでウィンディ出してきて相手だからネイティオがダイジェットしてきて一発こっち落とせないから危険だと思っててダイジェットダイジェットって落とされるのが怖かったからこっちもダイジェットを合わせようっていう考えだったんですけど深読みしすぎましたねその深読みの1段目のダイボールによってここでダイマックスのターンが消えてしまったから新速耐えるかどうか危うい体力になってしまったまあけどやれることはアクアブレイクしないから俺はアクアブレイクをするよあダイマックス切ってきたってことはない新速ない威嚇で一段階下がったとはいえいやーこれいや身代わりだったなじゃあ身代わりで激流スラム発動させられるべきだったまあ白2段階アップ雨かどんぐらいそしたらなんかゴリランダーがいい感じにいくとこまで相手の振り方したい持ってくわ持ってった<笑>インテリオンさんそれ自分の動画の時にやってくれよお前やるじゃん対戦ありがとうございました。はい、ということでね、まあ、御三家の活躍をいい感じに見せたんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。